Hello, hello, can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, can you hear me? Good evening, hello, hello, hello. Hello, hello, can you hear me? Yes. Okay, Gra muchas gracias. Hello, thank you very much. Okay. Well, yesterday we were studying the use of would like. Okay, dijimos que would pertenece a un grupo de eh, modal verbs. Okay, modal verbs. All right, so for example, Miss Rosa, do you remember uh, any sentence using would? Do you remember, recuerda alguna oración utilizando would? Ah, uh, yes. I mm. uh, would like to go to Paris. Okay, you would like to go to Paris. You would Excellent. like to go to Paris. Excellent. In the negative form, what is the negative form? Uh, negative. And I will. I wouldn't. I wouldn't like to work. It's a winter. Okay, you wouldn't like to work as a waiter. Excellent. A waiter. Okay. Como, uh, how is the question form? How is the question form? ¿Cómo sería la forma pregunta? Well, what would you like to do tonight? Excellent. What would you like to do tonight? Excellent. Muy bien. Perfect. Okay. Bueno, vamos a tomar la asistencia de este día. Okay. Y comenzamos con Mr. Alejandro Humberto. Alison Natalia. Andrea Margarita. Present teacher. Thank you. Carlos Alexander. Present teacher. Claudia Noemí. Claudia Raquel. Edwin Giovanni. Present. Thank you. Hazel Elizabeth. Present. Thank you. Dalia, Idalia Elizabeth Dueñas. Jennifer, Carla, Miss Carla, Carla Vanessa, Marina Elizabeth, Marina Elizabeth, Mauricio Emilio, Mauricio Emilio, Oscar Alberto, present, thank you, um, Paola Nereida, Paola Nereida, Roberto Antonio, Roberto Antonio Arevalo Parada, Yancy Guadalupe, Rosa del Carmen. Present. Thank you very much. Ok, muy bien. Bueno, eh, el día de ayer eh, repasamos un poco el uso de eh, would teacher, dígame. ya pasó la asistencia. Sí, mes, ahorita lo tomo. Ok, gracias. Ok, el día de ayer vimos los modal verbs. Ok, modal verbs. Y dijimos que eh, ellos pertenecen al, bueno, would pertenece al, a los modal verbs, estos verbos que son especiales y que tienen. Eh, o que se utiliza mayormente para eh, darle un poco de formalidad o may, como un poco más de que suene con más educado. Ok. Eh, la oración. Ok, vamos a compartir la pantallita. Y vamos a, vamos a realizar el siguiente ejercicio. La, la pregunta número uno dice, What would they like for dinner? Okay. 
What would they like for dinner? They would like some rice and beans for dinner. Okay. Would you like some soda? Would you like some soda? Please, teacher. Yes. Yes. He will like some water. Use a liter. Ah, uh, what? Yes, please. I would like some soda. Okay. Would you like some ice cream? Yes, please. Yes, please. I would like, I would some, like some ice cream. What would he like to drink? He will like some water. He would like some water. What would you like? I like a sandwich. Oh. Okay, let's see. Excellent. Muy bien. Excelente trabajo. Continuamos practicando el uso de wood. Entonces dijimos que es el wood pertenece a un grupo que se llaman eh, modal verbs. Eh, tienen su forma, su propia forma de ser negación. Se pregunta. Ok. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Some coffee, please. What is the correct form? It like to have. I like to have. Excellent. Okay, would you like some, some water? Excellent. Would my co-workers <laughs> would like to have you some food on the menu? Urgent, veamos. Mm. Next. He late, so uh, he got up very early. We will arrive. We will. We would like to arrive. Let's see. No. He oh, that's wouldn't. A that's a bird. He'll, he'll like to he'll meet. Like he'll like to meet our clients. To meet. Excellent. Would you like to have our conference? We're or do like would to have is it A or B? Conference. It's A. It's A. Excellent. Would like not to travel or wouldn't like to travel? Wouldn't like to travel. Like to travel. Water. Excellent. Uh, next, she likes to find or she'll like to find. She like. She like to find. She like. like to find. Excellent. Would you? Do you like to come or uh, ours? Sing as or. Or. A. Let's see. Excellent. Okay. 
would not would not like to go or wouldn't not like to go wouldn't no, wouldn't no like to go this one no 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 this yes sir excellent Next. Finish. Ok, excelente. Muy bien. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso del uso de would. Would. Okay, for example, would you would you like to plus infinitive? Okay, recuerden, infinitive significa que el verbo no está conjugado, no tiene conjugación. For example, would you like to go to the party? Sounds good. Okay, es una forma opcional de aceptar si alguien le propone algo. Okay, yes, I love to. Y si quiere rechazar, puede decir, no, thanks. No, sorry, I like to go shopping. Okay. Muy bien, veamos. Would you like to play, play basketball? Would you like to play basketball? Play NBA. Would you like to swim? Swim. 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 Ok, infinitivo. Swim. Would you like to swim in the pool? Perfect. Would you like to watch TV? Watch TV. Watch TV. Would you like, you like to study mathematics know, or algebra? No, sé. <laughs> can be algebra, math, mathematics. mathematics. Okay, la, la pregunta completa. Would you like Would you to learn, learn to study mathematics? Okay, would you like to learn mathematics? Would you like to study mathematics? Again? Okay, uh, next. ¿Cómo sería esta? Would you like to go to the movie theater? Would you like to go to the movie theater? Would you like to go to the cinema? Would you like to go to the uh, cinema? Would you, would you? Would you go to the Would you like to go shopping? Would you like to go shopping? Perfect. Would you like to go shopping? Te gustaría ir de compra? Would? Would like to like play video games. Would you like to play video games? Would you like to play video games? PlayStation? Five. Nintendo NSD. Do we have another one? Drink. Would you like to drink mm. alcohol? Would you like to drink alcohol? Would you like to drink some yeah. cocktails? Chata. Sounds delicious. <laughs> Horchata con piquete. Okay. <laughs> Here one, this one. Mm. I don't know what is the bear. Right, right, read it, right. Right, a horse. Excellent. Yeah, Would you see. like to ride a horse? A horse. And Stephanie. Finish. Ok, muy bien. Estas fueron las pequeñas prácticas con el uso de wood. Ok, wood. Veamos. Ok, wood. Dame un minuto.
Ok, ahorita vamos, denme un minuto. Detendo, teacher. Ya la pasé, mismo. Sorry, I'm late. No problem. A second. Give me a second. The manual doesn't want to open. Ok, hoy sí. Bueno, veremos con ese ejercicio entonces. Ok, so in this exercise we need to fill in the blanks using would like. Ok, study the above boxes and fill in the blanks to complete the sentence. For example, número uno dice, estoy sediento. I'm thirsty. I would like a glass of water. Please, me gustaría un vaso con agua. Por favor. Ok, eh, number two. La número dos, ¿cómo, ¿cómo podríamos completar la número dos? Number two, it is a question. Who? Using would. Would you like to take a break? Excellent. Would. You, would you like, would you like to have? Okay, would you like to have a break? Yes, we would. La número tres, I don't understand this. No entiendo esto. I would like to have. No. Me gustaría tener. Uh -huh. ¿Cómo sería, mister? I would like to have. I would like to have. Okay, I would like to have some help with my homework. Muy bien. Me gustaría tener algo de ayuda con mi tarea. Patrick. ¿Cómo sería la número four? Patrick. Would you like to go to the supermarket? Excellent. Would you like to go? Would you like to go to the supermarket? He needs milk. Bueno, ahora... Voy a eh, darles un par de minutitos mientras analizamos de la número 5 okay, a la número 10. De la número 5 a la número 10. Vamos a analizarlo y después vamos a solicitar la ayuda de algunos voluntarios y la realizamos. Okay. Vamos a analizar las preguntas. Ah. <laughs> 
Okay, are you ready? Estamos listos. Oh, yeah. Okay. Ok, número 5. ¿Cómo quedaría la número 5? Would Tom like, like to come to with us? Excellent. Would Tom like to come with us? Yes, he would. Number six, can I help you? Yes. I would like to buy a, uh, buy buy. a ticket. Okay, I think you like. I would like buy a to ticket for to get Melbourne. Excellent. Melbourne. Or I would like to get a ticket for Melbourne. Excellent. Number seven, my friends. My friends would to come to the party next week. Would to go. Come. Would to come. Would, would come to the party would next come. week. Okay. Number eight. Number eight. Would you to work on Saturday? Would you? Can you repeat it again? Would you like? To like work, to work on Saturday. Okay, on Saturday. would you like to work on Saturday? No, I wouldn't. No, I wouldn't. Number nine. Anybody wants to Would you like chocolate? Would you like to eat? To eat. Would you like to eat chocolate ice cream or vanilla? Vanilla. Vanilla ice cream. Ice cream. And the last one, number 10. Would you like to see a movie? Would you like to see a movie? No, I wouldn't. No, you no, wouldn't. Excelente. Bien.
que el uso de will. Ok, nos movemos a la página 42. Page You ready? Do you have the page? Excellent. Okay, veamos. Yes. Veamos la conversación entre Mike. Okay. Y María. Nuevamente tenemos a, al IT. IT department. Okay, Mike and María. It says, Mike Hernández, IT department. Hello, Mike. This is María Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my, my printer. What is the problem, Mrs. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like, I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Now it's mass. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mrs. Ochoa or Ms. Ochoa? It doesn't seem to, to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see, I'll be there right away. Ok, ¿de qué, ¿de qué más o menos entienden ustedes que es la conversación ¿no? o de qué creen que se trata? Me está preguntando si hay algún problema, algún mensaje. Con la impresora. Con la impresora. Exacto. ¿Qué pasa con la impresora? No working. It seems... Eh, no está funcionando. No está trabajando. El botón. It doesn't seem to be working. No parece que se trabaja. Hay un mensaje en el panel que dice servicio. Exactly. También. Good. Excelente. Ese servicio sería también más entendible como mantenimiento. Exacto. Ok. Eh... ¿Cómo se, ¿Cómo se diría impreso, impresora, perdón? Printer. 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 Un ruido extraño. Stranger noise. Strange noise. Strange noise. Strange noise. Strange noise. Exactly, como Doctor Strange. Strange noise. La recientita. Uh -huh. Eh, ¿Cómo se diría? Botón. 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 Okay. Botón. Excelente. Ok, nuevamente. Dice, Mike Hernández, IT Department. Hello, Mike. This is Mario Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mrs. Ochoa? 
It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Enseguida. Okay, estaré ahí enseguida. Nuevamente. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mrs. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see, I'll be there right away. Okay, alguna pregunta con alguna palabra o la pronunciación de alguna? Any question? Any question? Okay, as usual. ¿Qué significa strange noise? Un ruido strange. extraño. Ah, okay. Really? Noise Thank es you. ruido. Okay. okay. So we're going Fuerte to practice. Es strong, ¿verdad, teacher? Perdón. Fuerte es que es strong porque Ajá, es que strong. Es confundido con strange. Strong. Sí. Y este es strange como el strange. como usted bien dijo como el super, mm -hmm. uh, como el doctor strange. Hasta ahora sé que es qué raro. Mm -hmm. Doctor extraño. Okay. All right. No, We're going to practice. Brujo, Here we go. In case you have any problem, let me know. Or any question.
when he said service, also there is a red light on the arrow button. I would like I would like you to come some to shake it. I see. I'll be there right away. What vez? Sí. Mike Hernandez. Mike. Sí. Me toca. Sí. Sí. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it's a service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Mike okay. Hernandez. <laughs> Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Oshoa for accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mrs. Ochoa? He doesn't seem to be working and it is making a strange noise. Is there a message in the country? Okay, now that you practice, well, we're gonna switch, we're gonna interchange class, y vamos a intercambiar eh, compañeros, última vez, y vamos a practicar con un compañero diferente, ¿sabe? Ok, para poder ir también escuchando diferentes acentos, ok, y interactuar con los compañeros. All right, here we go. Ok, two minutes, two minutes. Hold on. Wait a minute. Ese que me sacó. Sí, sí, es que no había no había integrado a mis chances en los grupos. Ahorita la voy a agregar. Ah, ok, ok. Hola otra vez. Hello again. No, todavía no lo ha hecho. Ahorita, ahorita. Ah, bueno, le Hoy sí. I'm so sorry. Okay. Don't worry.
IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mrs. Ochoa? It doesn't seem to be working and it is making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Hoy soy yo, Mike. Sí. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and, is, and it's making a strange noise. It's there a message, message, message in the control panel? Yes, it's a service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Bordon, come on, Bordon, Bordon. Mike Hernandez, AT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from the account. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? I don't seem to be working and is making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service also on there. Is the red light on the the error bureau? I would like you to come some chat it. I see. I'll be there right away. Okay. Ahora el revés otra vez. Mike Hernandez, AT Department. Hello, Mike. This is Maria Shua from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it is making a strong noise. Is there a machine in the control panel? Yes, he says service. Also, there is a red light on the euro bottle. I would like you to come on to shake it. I see it'll be there right away. Comenzamos otra vez. Sí, by the way. I see I'll be there, there right, away. right away. Porque ah, okay. es como esa contracción de Ajá. I will be. Ajá. Ajá. Entonces es I'll, I'll, ¿verdad? I'll be there. Ajá, como I'll, be there I'll be there right there. away. Ok. Ajá, ok. okay. Si quiere, um... eh, a mí me toca María, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service also. There is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay. Okay, estamos, estamos, estamos. Sí, estamos. Soy Mike ahora. Dele. Mike Hernández.
Okay. All right. Okay. Now we have the conversation. Okay. Uh, how about Miss Andrea Margarita and Mr. Oscar Alberto? Okay. Okay. Let me second. Are you ready? Go ahead. Hi, Hernandez. Hi, D department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working at it's making a strange noise. Is there a machine in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. It'll be there right away. Okay, all right. Okay, Finish. good. Excellent. Thank you very much. Okay. In la pronunciación del, del auxiliar en negación, it doesn't, it doesn't seem. It doesn't seem. Excellent. Okay, also here, el verbo es say, y cuando agregamos la S en tercera persona, se convierte en says. Yes, it says. It says. Acá me lo estoy sombreando. Says. Uh, says. 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 Exactly. Yes, it says, it says service. Excellent. Yes, it says service. It, yes, it says service. Excellent, excellent. Okay. Uh, button. Button. Button? Button. Okay, no es button. It's button. Como una button. O. Uh, exactly. Muy bien. Okay, también message. Okay, aquí message. Hay, que tener, hay que tener... Hay que tener cuidado porque si dice... Mas, masaje, ese es masaje, de que le, que le, ponga, le ponen aceite y lo masajean. Teacher, es, te le dices, disculpe, yes. teacher, yeah. y donde dice yes, it says service, also, ¿cómo se pronuncia? Also, así. Ah, este es una O, also. Also. Ah, also. Ah, okay. also. also. Also, okay. también, also, there is a red light on the error, error, mistake. Uh, error button. Ok. Ok. Eh, le estaba diciendo lo de message, ¿verdad? Eh, es muy parecido a la pronunciación de masaje. Eh, masaje es massage. Y este es message. Message. Ok. Muy bien. Eh, continuamos con Miss Claudia y Miss Marina Elizabeth. Ok. Hello. Ok. Comience, Marina. Hola, okay. hola. Comience. My Hernández is the partner. Hello, my. This is Maria Ochoa from According. I would like to report a problem with my president. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to to be working and it is making a start noise. Is there a machine in the control panel? Yes, this same service also there is red light on the error button. I would like you to come on the check it. I see it's be there right away. Very good, thank you very much. Es con accounting. Account. Accounting. 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 Excelente. Wood. Eso es cuenta, ¿verdad? Cuenta, ¿verdad? Accounting. S eh, accounting es de. Contaduría. Exacto, ex, ex, exacto. Ah, ok. Thank you. Mm -hmm. Accounting. 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 Ok, yes. aquí would. 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 Eliminemos la O y la L. Would. Y una U un poquito larga. Would. Would. Good. Good. Sin la L. Would. Good. Good. Ajá. Would. 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 Would like. Good. Would like. Good like. Good like. 
Ok, eh, la número, number three, Miss Carla y Miss Rosa del Carmen, please. Comienza usted o empiezo yo, Carla. Como quiera. Bueno. Mike Hernández, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Shoa from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mrs. Ochoa? I doesn't seem to be working and it is making a strange noise. It is there a message in the component? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Good. Okay. Uh, control, control panel. Control panel. Excellent. It says, it says it says exactly it, it says service it says service excellent okay muy bien vamos con miss allison and miss hazel okay se usa empiezo hazel mike hernandez at department hello mike this is maria shua from accounting I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? He doesn't seem to be working and it is making a certain noise. Is there a message in the control panel? He, yeah, he says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come on to check it. I see it'll be there right away. Ok, excelente. Muy bien. Solo escuché aquí donde decía it me, it's making. It's making. It's making. Es la, es la contracción de it is. It's making. It's making a strange noise. De ahí todo está muy bien. Excelente. Ok, vamos con Miss Robert, bueno, well, Miss Yancy y Mr. Robert. Ok. Eh, ¿Cuál va a ser usted, Yancy? Eh, María. Vaya. Eh, Mike Hernández, it's department. La madre que no es que como pongo tinte. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mrs. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. It'll be there right away. Muy bien, excelente. Okay. Solo aquí, it, it doesn't seem. Seem. También... It says, it says, okay, it says service. Okay, muy bien, excelente. Okay. Continuamos con um, uh, group number six, composed by Mr. Carlos, Mr. Giovanni, and Mr. Mauricio. Sería María. Ok, empiezo entonces. El primero. Yes. Mike Hernández, IT Department. 
Hello, Mike. This is Maria from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the console panel? Yes, it says service. Also, there is a red light in the error button. I would like to I would like you to call Sean to check it. I, I see. I'll be there right away. Good, excellent pronunciation. Okay. Muy bien, muy buena. Ok, solamente, I would like you to come soon. Uh -huh. I would like you to come soon. Okay, I would say. like to come uh -huh. soon. Soon. Okay. Soon. Muy bien. Soon. Exactly. Muy bien, excelente pronunciación. Bastante, con bastante fluidez. Muy bien. Eh, no sé si existe alguna pregunta. Ok, bueno, eh, continuamos, continuamos con el, eh, practicando el uso de would, would, ok, voy a compartir con ustedes pantalla y me ayudan poniendo en orden la siguiente oración. ¿Cómo podríamos poner en orden esta oración? Would you like to to go vacation on the on these years. Que okay, hace falta el hizo falta el sujeto. Tu Gucci es, es like afirmación, afirmación. Ah, perdón. Ah, no sé qué le pregunto. She would to like to go to go no, to go to go vacation on this year. Okay. She would like to go on vacation this yeah. year, right? Yeah. She okay. would like to go. She would like to go, go on vacation this year. Muy bien. Okay. La siguiente. La siguiente eh, oración. ¿Cómo sería esta forma? Comenzamos con el sujeto. Sí. Sí. He would, he would like, he would. Es negación, negación. Oh, okay. he would not like. He would not like. Not like to meet. To meet to you. Meet Perfect. You. He would not like to meet you. To meet you. Okay, esa es la forma oh, como. ¿Y qué, ¿Y qué significa? No, que a él no le gustaría, no le gustaría conocer. Uy. Sí, es, algo, es algo clasista. <risa> ok, veamos la tercera oración. Esta sí es pregunta. ¿Cómo sería esta? Would you like to play guitar? Would you like to play the, the guitar? Excellent. Would you like to play the guitar? Muy bien. Excelente. Veamos la cuarta oración. La cuarta oración. Es negación. 
I will not like to swim. Perdón. I would not like. I would not, would not like, like to, to swim there. Swim swim there. Swim. I would not like to swim to there. Swim there. Exactly. Muy bien. I would not like to swim there. Excelente. Ok, veamos la siguiente oración. ¿Cuál es el error? El das, el das no tiene que das. ir. Exacto, das. ¿cómo tendría que ir entonces? He would not like. He would not like. In your shoes. To be. To be in your shoes. Excelente. Muy bien. Ok. Bueno. Eh, practiquemos el uso de would. Teacher. Dígame. Perdón. Y puede. puede... Yo sé que ayer lo dijo, pero decir en qué caso es que te, vamos a ocupar un web. ¿Cuándo vamos a utilizar web? Claro que sí. Eh, la cámara está muy abajo. Ok, sí, claro que sí. El uso de web eh, pertenece al grupo especial de los model verbs. El web se utiliza para sonar con, como más formal, como más educado. Ok, para pedir eh, de una forma educada algo, ok, para solicitar. Por ejemplo, eh, usted se está refiriendo a una persona que no conoce muy bien, entonces le va a solicitar, por ejemplo, si le gustaría comer algo, porque ese es un ejemplo hipotético. Entonces le dirá, ¿te gustaría algo de comer? Entonces, para en su caso que utilizamos would, ok, por ejemplo, would you like something to eat? Would you like something to eat? Ok, yes, más a, vamos, vamos a ir viendo más, más like oraciones. Eat? Exacto. Okay. Por ejemplo, eh, eh, supongamos que eh, es, conoció a su... Eh, está de visita a su mejor amiga, su mejor amigo, o su jefe, eh, alguien que, que usted se refiere a él con mucho respeto, ¿verdad? No con oraciones demasiado rudas. Entonces le solicita de una forma educada. Y se le dice si le gustaría ir o si le gustaría visitar algún lugar. Entonces diría, would you like to visit any special, con any special place? Would you like to drink soda? Would you like to um, eat something special? Entonces utilizamos aquí todo para... Eh, en para solicitar de forma educada ciertas cosas o proponer también. Pero si hay confianza, hablamos. Sí, el ejemplo que damos ayer, cuando usted le está dando de, eh, le está ofreciendo a alguien algo de comer, que es alguien que no conoce, would you like to eat something? Pero si es, su, si es su mejor amigo, creo que ni le va a preguntar. Su amigo quizás ya está preparando el sándwich. Abre la réplica. Exacto. Bueno, eh, vamos a practicar el uso de wood. Ok, solo que en este ejercicio eh, es de escribir. Así que le va a aparecer un espacio. Y tómense su tiempo. Cada pregunta tiene alrededor de tres, tres minutos. Y hay que escribir. Ok, ahí les dejo el link. No me abre el link. ¿No le abre? Probemos con otro. Con este. A mí tampoco me abre el link. Como que no se copió bien. Ah, veo. Ahorita reviso. No, no se puede. Hay unos símbolos que los reemplaza por... Eh, uh -huh. No sé, por el porcentaje. Uh -huh. Permítame, permítame. Cópielo en el navegador y después lo copia para nosotros. Sí. 
Mm, qué raro. Bueno, permítanme más. O cópialo en el chat de WhatsApp porque creo que Zoom no lo reconoce como, como link. Ahí lo estaba mandado siempre. Hoy nomás no, no puede. Sí, es raro. Sí, pero que no. Según los símbolos no es un link para un navegador, por eso es que no lo reconoce. Veamos. Y no me, me, me copié raro el link esta vez. Uh -huh. Lo probó directamente en el navegador. Copiando sí. en otra pestaña. Sí, lo pegué en otra pestaña, pero siempre me dice que que no, no, no se reconoce. Me parece sí, es que, que le, no hace bien el link. Veamos, veamos. El sistema. Bueno, si les ya saben cómo ingresar a, a Quizzes, ¿verdad? En la plataforma. Entonces, okay. eh, si le dan ingresar, les va, a aparecer, les va a pedir el código. El código es este, 226741. Donde okay. dice Enter Join Code. Copia el link de arriba. El, uh -huh. el que tienen el navegador y eso nos puede compartir, creo yo. Para estar ahí en la misma. Sí, sí. En la misma pantalla. El de arriba sí lo puede compartir. El que está en la barra. Uh -huh. Es un navegador. Sería este. Y eh, copian donde dice Enter Join Code. Sería este. Este es el código. 226741. Exacto. Ya tenemos a Miss Hazel y Miss, y Miss Rosa. Mr. Giovanni. Thank you. Quizzes.com es, ¿verdad? Eh, JoinMyQuiz.com. Ahí le copié en, el, en Zoom. Ahorita, permítame. Copia JoinMyQuiz.com y después ingresa el código. Okay. Espera, ¿qué tal? Pues entró de una vez sin código. Pero con el link. Yo tengo bueno. 10. Tengo a Miss Paola, Mr. Oscar, Miss Andrea, Mr. Emilio, Miss Raquel, Miss Yancy, Mr. Carlos, Hazel. Lo puede volver a mandar, es que no me sale. Tuve problemas, pero sale que estoy conectada. Mm, sí, sí. Aquí me parece pero que estoy no, conectada. Pero se me cerró, pero no, no estoy conectada. Pongo otra vez el nombre. Ay, no, yo lo encontré, yo lo encontré, yo encontré la pantalla, se me había perdido. Lo siento. Okay. No problem. Okay, may I start right now? Okay, veamos. 
Ok, en este ejercicio es de escribir. Ok, así que vamos a ver. Let's start. Vaya, me equivoco. ¿Cómo les está yendo? Easy, difficult, so, so. Están bien, pero como que hay unas que no están bien hechas en el sistema. No están con... Ahí vamos. Ya vamos a revisar. Sí, yo me equivoqué. Una decía world y yo vi world. Ay, no. Yo ni una he respondido bien, teacher. Ya casi. 
Vamos a ver, ya vamos a ver en qué estamos fallando. Coloqué unos puntos si ¿sí? les aparece. Y las mayúsculas también. Sí, yo por las mayúsculas me estoy equivocando. Se me olvida. Ah, no, aquí dice Word y me la cambia a Word cuando lo escribo en el teléfono. El corrector. Por eso, sí, cabal. Por eso me están saliendo malas, ¿no? ¿Por qué? Todas me salieron pues. <risa> ah, pues sí. Sí, me la cambio esta cochinada. Porque le puse punto, me salió mal. Nombre, qué raro es. Yo tuve tres malas porque no dejé espacios en las interrogantes. Yo me quedé cinco. <ríe> Qué valor. Ok, veamos. Qué problema. Nunca había dado pena como eso. Levanten la mano los que sacaron dos. No, ni terminé, no. pues, va. ni yo. Diez Para aquí. Mí... Diez de los cien. <ríe> ok, veamos. En la... Ok, en la número uno era She would like to go on vacation this year. Acá la tiene Mr. Oscar y Mr. Giovanni, la tienen correcto. Ahora uh, she would like to go vacation this year. Quizás uh, en ciertos eh, oraciones tal vez el espacio, ¿ok? Pero en estructura está muy están bien. Por ejemplo, Miss Raquel, eh, Miss Carla ya lo puse en pregunta y es afirmación. Yo siento que lo puse bien, creo que le puse punto. No sé. Hizo también está correcto. Yancy también está correcto. Miss Paola. Eh, eh, Me pasó como en dos así, teacher. Giovanni está bien. Mr. Oscar también. Miss Rosa también. Ah, pues tengo siete. En la, a Mr. Emilio le faltó on. On vacation. She would like to go on. Ahí le faltó la proposición. Regálame a Wale. La siguiente era... Find the mistake and rewrite the sentence. Es que encuentra el error. Acá está bien. A Miss Carla. Le dejo el do, está incorrecto. Miss Jancy está bien. Would you like? Tenía que quitarle el do, teacher. Sí, tenía que quitarle el do. Eh, Miss Paola está bien. 
Miss Rosa también, Mr. Giovanni, muy bien. ¿Y por qué se las pone mal, oh, teacher? Yo me, yo me comí un tú. Sí, a Miss Rosa tú. le faltó ahí la aprobación. Two. Veamos la, la siguiente. Miss Raquel está bien. Miss Jancy también. Miss Hazel también. Y alguien solo colocó yes. Ok, la última. Would you like to eat something? Would you like? Aquí la Miss Raquel le faltó to. Would you like to eat? Okay. Word. Aquí Miss Carla escribió word. Aquí, el conector. Miss Hazel, no, mentira, lo de work, pues. Miss Hazel puso, would you oh. like to eat, to eat something? I mean, would you like, aquí, would you like, Miss Andrea le faltó la preposición to, would you like A to eat. A mí me confundió la parte de arriba porque ese you que está después del signo de interrogación. Uh -huh. okay. No sabía que estaba de más, ok. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Este está eh, fácil. Okay, lo vamos a, vamos a fácil. Easy. Easyísimo. Ok. Acá está el link. Ese sí lo pudieron abrir rápido. O también le tenemos un problema. No, yo lo puedo abrir yo. Ok. En este eh, tiene que escribir, poner las palabras en orden. Eh, pregunta, en las cosas mías, la última ropa que tenía ahí, ¿está limpia o, o no la has lavado y la tenés todavía? Terminé. Me too. Okay. Let thing, let a thing. Finish. Finish. Okay, esperemos a los demás compañeros. Pero, ¿y qué estaban haciendo? Es que yo me salí porque no escuchaba. El, el link, mis. Finish. Link.
8, 8 de 10. Ok, good. Vaya al fin, saqué 10. <laughs> Congratulations. Ok. Mr. Oscar, no sé si aún tiene el ejercicio para que nos pueda compartir la pantalla. Un momento, permítame. El messenger me traba el teléfono. Ahí está. Muy bien, excelente. Veamos en la número uno era Would you like some cherries? Muy bien. La número dos, Would you like an orange? Perfect. Number three, Would you like a biscuit? Three, Would you like some bananas? Excellent. Would you like an apple? Would you like a tomato? Muy bien, excelente. Okay. Very good. Ok. Excelente. Bueno, vamos a tener el último ejercicio. Ok. El último ejercicio utilizando eh, wood. Ok. Wood. Acá les dejo el, el link. Here we go.
finish. Ten. ¿Cómo se dice? Diez de diez. Ten out of ten. Ten out of ten. Ten out of ten. ¿Tienes, Miss Claudia, Raquel? La de la pizza, me salió mal. La de la pizza. En una puse uh, lime en vez de the, the like. <laughs> Por una letra me salió mal. Finish. Finish, good. Ok, veamos el ejercicio número uno. ¿Cómo es el ejercicio número uno? Would you like some fish? Excelente. Would you like some fish? Perfect. En la número dos. Would you like, Would you like some bread? Excelente. Would you like some bread? bread? Number three. Would you like... Would you like, would you like to, eat to eat some, some, some pizza? pizza? Would you like to eat some pizza? Excellent. Pizza, perfect. And next, would some you like fruit? Would you like, would you like, like some, some fruit? Fruit. fruit? Would you like some fruit? Perfect. Would and fourth? Would you like, would you like some you rice? rice? Would you like some rice? Perfect. And the last one? Would you, would you like would you some like onions? Excelente, muy bien. Excelente. Bueno, eh, ¿quiénes tuvieron más de siete? More than seven. No, 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 no. Miss Rosa. Bueno, diez de diez. Diez de diez. Por una sí, palabra me saqué diez. ocho. Me saqué diez. También. Diez de diez. Good, excelente. Bueno, entonces, este era el uso de wood. Ok. Eh, dijimos que would pertenece al grupo de los modal verbs. Eh, la forma pregunta es diferente. Por ejemplo, would you like? Eh, la forma negativa también es diferente. Es wouldn't. Wouldn't. Ok, también recordamos que no agregamos S o ES al verbo en terceras personas. Bueno, eh, vamos a ir ahora al manual nuevamente. Y vamos a tener esta esta lectura ok color reading about printer qualities and answer the question below vamos a leer 
y aprender un poco sobre los o las impresoras. Ok. Read about printer qualities and answer the questions below. Muy bien, tenemos color. Color is important to you is important for users who need to print pages for presentations or map and other pages where color is a part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink. Cartridges. Cartridges, one color and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need to color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Después tenemos resolution, printer resolution, the sharpener, the sharpness of the text and images on paper is usually measured in dots per inch. Mo most inexpensive printer provides super, super, superficial, superficial resolution for most purposes at 600 DPI. Speed, if you do much If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about three to six sheets per minute. Color printing is slower, more expensive. Printers are much faster. A memory. Most printer come with all, with a small amount of memory. For example, one megabyte can be expanded by the use. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster. When printing out pages with large images or table with lines around them, which the printer Treat as large image. Ok, esta es eh, una lectura esto pesadita acerca de las eh, impresoras. Ok, de las impresoras y sus características. Vamos a eh, ir analizando eh, los... Y también vamos a leer los eh, diferentes párrafos que se encuentra en esa lectura y después vamos a analizarlos todos juntos y eh, resolver las preguntas que están en la parte inferior. Ok, vamos a hacer. Ok, the printer, las impresoras. Ok, bastante vocabulario técnico.
Ajá, yo sí lo puse. It's for time for the years. Who uh -huh. need to print page for, for presentation. presentation. Ajá. Yo sí lo puse. Ajá, esta sería. Stanford. Y what does EPA? Stanford. Does peer Stand for it. Quiero ver qué dice la segunda. Hablando de la resolución. Ajá. Uh -huh. Printer resolution. De, de sharp, sharpness of text. Ahí está lo que in, dice. Image on paper. Eso, eso será. Sí va. Uh -huh. ¿En qué? ¿A dónde está? No, no. Donde dice resolution. Resolution. Resolution dice print resolution. Uh, the sharpness of the next image. Sharp, sharpness. Sharp. Of text. And image and paper. It usually measuring. Issue. In God's paper. Aunque okay, aquí está, aquí está como una traducción, miren. Dice, is usually, no sé cómo se dice esta palabra. Is usually. La tercera. Ah, la dos. Okay. Why are color, color printers paint. more expensive? More expensive. Most okay. in color yes. siempre en los color, ¿verdad? Mm -hmm. Pensive. And resolution. Ah, es no. donde dice are ah, more es cierto, expensive. Cierto, cierto, cierto. Ya encontré en color, en color. En color. Impresos son más caros al operar. Usando dos, no sé qué, dos cartuchos. Son, son más caros porque usan dos cartuchos. Uno de, cal, de color y otro blanco. Car, Perdón, otro car negro. Cartridges, cartridges. Entonces color es así como... Black. Two uh -huh. operate since Because they ah, use two la, in... La, la respuesta. La respuesta Tenía de que, que con Because... Because... because Because it, it, porque necesita tu, dos cartuchos. Dos, que creo que es, dos cartuchos. Very difficult, teacher. <laughs> ok, bueno. Eh, excelente, bueno, ahí estuve viendo algunos grupos de, debatiendo. Muy bien, ok. Eh, cada quien tenía su estrategia para ir entendiendo el párrafo. Ok, muy excelente. Ok, pero lastimosamente eh, se nos ha agotado el tiempo. Entonces vamos a continuar con esta, esta pequeña lectura en la siguiente clase. Ok, la vamos a discutir también. Vamos a tomar la asistencia de esta noche. Comenzando con Mr. Alejandro, Miss Allison, Present Teacher, Miss Andrea Margarita, Present Teacher, Carlos Alexander, Present Teacher, Claudia Noemí, Claudia Noemí, Ay, Claudia Raquel, Present Teacher, Thank you, Edwin Giovanni, Present. Hazel Elizabeth. Present. Idalia Elizabeth. Carla Vanessa. Present. Marina Elizabeth García Melara. Present. Thank you, Miss. Mauricio Emilio. Oscar Alberto. Present. Paola Nereida. Present. Roberto Antonio. Eh, 
Present teacher, good night. Thank you, good night. Jancy Guadalupe. Present. Thank you. Eh, Rosa del Carmen. Present teacher. Good. Bueno, hoy le corresponde a Mr. Roberto Antonio. Y, eh, perdón, perdón, perdón. Oscar Alberto. Oscar Alberto Reyes. Ah, ok. Y los demás nos vemos en la siguiente clase. Espero que tengan un excelente fin de semana. Y recordarles sí. realizar las actividades de la unidad 3. Okay. Good night. Bye -bye. Good night. Good night. Thank you. Good night. Ok, mister. Como usted sabrá, en ese minuto son como para si usted tiene alguna duda con respecto a algún tema gramatical o también alguna sugerencia que nos quiera dar con respecto a la clase. Bienvenida. Sir. Ya casi me iba. <ríe> Pensé que no iba. Eh, solo tenía dudas a la hora de que contractan el walk porque eso no lo vi ayer ah, sí, sí eh, la contracción de wood, ¿verdad? Uh -huh. sí, sí, ahorita le ¿cómo le se hace y cómo se pronuncia? nada más creo que solo en eso ok, la forma es, por ejemplo eh, he, ¿verdad? he would entonces la contracción será he apóstrofe He. ¿Así? Sí. ¿Y he cómo el he 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 Ajá. Solo con la D. He. She. He. He. She. Ajá. Con eh, D. With. Tiene. Ajá, con D. Chill. Chill. De. Uh -huh. Pero siempre con todos los. Con todos los sujetos. Con, con todos los sujetos. Ah, ok. No, pues creo que solo. Ah, vaya. Bueno, Estaba fácil entonces. Uh -huh. <ríe> bueno, entonces si surge alguna pregunta en lo que va del curso, ya sabe, ¿no? puede solicitar sí, como... una reunión o, o en, en el grupo. ¿sabes? Sí, como normalmente siempre le pregunto cuánto puedo en clases. Si no sé, si, así, así está bien. Así es mejor también. <ríe> ok. Gracias, teacher. Buenas bueno, noches. Buenas noches. Goodbye. Goodbye.